The world's nations are united in tackling the problem of climate change and global warming by seeking out green energy solutions that do not emit greenhouse gases. Iceland has decades of experience in harnessing and utilising the geothermal resource for domestic heating and industrial purposes, and can set an important example to the world. The knowledge and experience gained by the Iceland Deep Drilling Project is tremendously valuable to the world's fight against this very clear and present danger. Við höfum hingað til ekki vita það og okkur langaði til að kanna hvort að þar væri að finna hærri hita, hærri þrýsting, nýtanlegan vökva og þess vegna fórum við út í það einn til að bora djúpa hólu. Okkar dýfstu hólur eru tæpir 3000 metrar. Við vitum ekkert hvar, hvað er þar fyrir neðan. Eitt af markmiðunum hefur verið að kanna hvort við getum fundið vökva við yfirmarks hita sem er um 406 gráður við tæplega 300 vör. Heitari vökvi er orkuríkari. Það má segja að orku innihaldi hverju kíló við vökva sem kemur til yfirbórs er hærða. Þannig væri hægt að framleiða meiri orku og minna landsvæði sem þýði minni umhverfisáhrif og ef þetta tekst lægri kostnaður. Við erum að bóra svona djúft og því við erum að reyna að ná yfir marks ástandi og yfir marks ástandi þýður viss þrýstingur og viss hiti. Og til þess að ná þessum þrýstingi þá verðum við að fara djúft og því að í jörðinni alveg eins og þeim er að kafa, það er eks þrýstingur eftir því sem kafa dýbra, það er einstæð og borar. Og við þurfum að ná þessum þrýstingi og þá þurfum við að fara viss djúft. Við erum veri einstæð í bóð því energy potential frá hér, of course, þess að geothermal power plant. But what makes this site unique is that this geothermal system is recharged by seawater. It has higher salinity. From a scientific point of view, the circulation of seawater through the mid-ocean ridges is a fundamental part of how this planet works. Um, this is the major place where the Earth loses heat from the interior to the exterior. Those hydrothermal fluids actually influence the chemistry of the oceans. And the only way to understand that is to try and get samples from the depth at which the rocks and water are reacting at high temperature. We believe as we go deeper, we'll get closer to the source of that molten rock, which will be very hot. And so we can learn a lot about how these things form, how rifting occurs, and how intrusions keep filling in the rift. The rift is spreading at a rate of about one centimeter a year. And so that's compensated by the intrusions of molten rock from below. Borverk er ekki verk sem er unnt að tekna upp fyrir svona. Það er alltaf eitthvað óvænt. Vegna þess að menn er að bora í eitthvað sem menn þekki ekki. Í fyrsta lagi var þetta mjög flókið í, í undirbúningi. Margir sem komu að og, og mikið að spurningum sem var erfitt að svara fyrir fram. Við þurftum að búa okkur undir allt mögulegt. Það voru margar hindranir á leiðinni. Fyrsta kannski stóra hindruninni var að koma niður fóðring á 3000 metra dýpi og steypa hana. Það er algjört líkilatriði á milli stálraufsins sem fenn niður og bergsins sem hverju sé alls það að steypa. Það megi ekki vera neinn hólrými, vatnspókar eða neitt slíkt. Það er stórhættulegt. The weather here in Iceland has not cooperated. We've had times when we've had to stop drilling because of high winds. When you get winds of more than 25 meters per second, it's dangerous to operate the drilling equipment, so we had to stop when it's drilling. Kannski var nú merkilegast í hindrunum, það sem var mest á óvart. Það var um, fengu nánast ekkert borsvar upp úr hólni. Venjulega þegar boraðir, malað bergið og það kemur borsvarf sem var best með skólvatni eftir yfirbúrs. En í þessu tilfelli þá fór allt skólvatnið og allt borsvarfið sem við losuðum út í jörðina. Og þá verðum við að fara út í svokallaða blindbórun, þess að það bora við lokuð augun nánast bara blind. Vitandi ekkert hvað við erum að bora í. Það að bora blind þýðir Við dælum öllu þessu vatni niður en það kemur ekkert upp til yfirbúrs. Fórki vatn, né svarf. Það er þegar ekki gott að bóra blint mjög lengi. Það er svona meiri áhætt af festu og vandræðum í hólinni. Og við reyndum til dæmis tólsunum að steypa í lektinar en það, það gekk ekki. Þannig að við ákveðum endanum að gáumst upp í raunni og ákveðum að bóra blint. Þessi betur fyrir gekk það upp. Drilling was officially discontinued on the 25th of January 2017, when the goal of the project had been achieved. The directionally drilled well reached 4,650 metres and supercritical conditions had been reached. We are not hoping to have a good lift up of the lead. We are not going to have a small arrow or a very common lead, but we will have a good start. The length of the drill is about 4,650 metres. 
og lóðrétt dýpi frá yfirborði tæplega 4500 metrar. Og þetta er nú býsna langt niðri. Það sem gerist núna þegar að bórun er lokið er að við örfum hóluna sem kallað er. Við enduðum verkið á því að setja niður í hóluna rör alveg frá toppi og niður í botn. Og núna munum við dæla köldu vatni í gegnum það rör í lengri tíma, í einhverja mánuði. Sko, örfun er gerð til þess að auka lekt í hólum, til þess að auka það sem að við getum fengið upp úr henni. The Iceland Deep Drilling Project 2 well is the longest, deepest well in Iceland and probably the hottest, as the bottom temperature is probably close to 500 centigrade. The well has yet to be allowed to heat up and measured at full temperature. Here in Iceland you find the world leaders, we would say, uh, within the geothermal industry. And it's, uh, it's been a tremendous uh, learning arena for us. I find it, as a foreigner in this country, remarkable that Iceland is leading the way in this technology. It's really remarkable that the people in Iceland have the imagination, the optimism and the courage to try something so difficult and lead the way. Bara sem dæmi þá er aðeins 0,1% af orku notkun heims kemur frá jarðhita þannig að við sjáum það tækifæri neru gríðarleg og við getum alltaf gert betur. Loftlagsvandamálið er, er stærsta vandamál heimsins núna og það skiptir máli að nýta auðlindur sem við höfum eins vel og við getum. Við þurfum að hugsa langt fram í tíman, við þurfum að hugsa ekki bara 10 ára heldur 100 ára fram í tíman. Og þá þurfum við að ná að nýta auðlindina enn betur en við gert. Ef við náum að þróa þessa tækni á þann stað sem við viljum, þá gætum við í raun minkað umhverfi spóra okkar margfalt á hvert megavatt með við hvað við gerum núna. Þetta er fyrsta skrefið í þessari nýju vitt og þetta á eftir að nýtast annars stað. Það er engin spurning. Já, þetta var ógjörslega gaman. Það er ekki ekki að það. Það var bara frábært í alla staði.